Qué humildad y y ese milagro que tan temprano. Daniel Gedinas liked the stream. Thanks for watching. <coughs> Todo piola guachín. Ahora sí, ya creo que sí, ya, ya vamos a comenzar temprano esta vara. Andaba viciado en el jet. Ah, sea mal, mal. ¿Y qué andabas viendo? Puras huevonadas, de seguro. <risa> venga, venga. Sí, yo creo que ya a partir de hoy ya empiezo a ser más temprano. Pues ya también para que se puedan quedar ustedes. Más a Twitch. Por eso en Nenacos. Yéndose a dormir temprano a las 10, 11 ya se fueron a dormir. Ah, con razón, huevonada de Rocket League. No sea mal, man. La misma huevonada que Fortnite, Minecraft, Carlos Yuri. Ya empezó a hacer calor, weón. Luego nada de Rocket Click. Sí, ya sabía yo, weón. Bueno, gente, sean bienvenidos. Uh, como siempre, hoy nos toca juevesitos. Jueves. Ah, no, antes era, antes era viernes, pero ahora lo hacemos los jueves. Uh, de ver algún podcast de Fue Razonable. Lo, lo traducimos. Y si hay que comentar, comentamos ahí un poco de lo que mencionan, ¿no? Eh, creo que con este creo que hay otro no creo que sí no creo que hay otro otro podcast en YouTube y con eso ya empatamos ahí lo que ha, lo que haya de podcast lo que voy a hacer a lo mejor es que voy a ir hacia atrás a ver si, si hay algo ahí para para seguir traduciendo entonces vamos a darle en esta ocasión vi que estaba este se llama el podcast Uh, la, cien la ciencia ha dejado de apoyar al ateísmo. Ese es el título del, del podcast. Dura un poquito más de lo normal, pero no creo que vayamos a comentar a comentar mucho, la verdad. Me lo estuve escuchando y, y es un poquito reafirmar mucho de lo que es, hemos venido... Eh, reafirmar, mucho, reafirmar mucho de lo que ha venido comentando Craig con respecto a su trabajo y en alguna, una, algunas otras varas, ¿no? Entonces ahí dime, mi Dani, si se escucha. Según yo, sí. Well, Bill, Newsweek Magazine is not exactly a conservative publication. William R. Ahí se oyó. The stream. Thanks for watching. ¿Se escuchó ahí el, el sonido del video? Vale. <coughs> ¿Cómo dijo que se llamaba esa weá? Newsweek Magazine. Así se llama el... Bueno, vamos a darle entonces. Javier West liked the stream. Thanks for watching. Gracias, gracias por ver. Gracias por ver y darle like. Well, Bill, Newsweek magazine is not exactly a conservative publication, so it's interesting to see this article that they published by Stephen Meyer of the Discovery Institute. And uh, before we get to it, have you had much interaction with Stephen Meyer and his work? Yes, I have. Steve and I actually go back a uh, pretty long ways. When so, Steve y yo, de hecho. Steve y yo, de hecho. We were still living in Belgium. He invited me to a conference at Queens College at Cambridge University, uh, where the founders of the intelligent design movement were uh, collaborating with one another. And it was at that movement that I met uh, Philip Johnson, uh, met Steve and got to hear about his work and uh, his collaboration with Bill Dembski. Uh, I think Michael Behe might have been there. Es Dembski, ¿no? William, William Dem, Dembski, si no me equivoco, creo que es. Creo que así se escribe el nombre de ese mai. Um, and over the years, then, I have um, 
been at conferences with Steve, uh, most recently at the uh, Evangelical Theological Philosophical Society meeting, uh, where he attended our Reasonable Faith dinner, and he and I were on a panel discussion together on the book Theistic Evolution, and I've read some of his... Theistic Evolution. Es el, es el último libro que sacó Mayer, ¿verdad? books like Signature in the Cell. So we are uh, colleagues and, and friends. Steven. Era firma. Puso ahí firma en la celda, pero creo, creo que es este firma en la célula, ¿no? Creo, es, creo que ese, sí lo, ese libro lo conozco del, de, del Mayer. Begins this article. Headlines lately have not been encouraging for the faithful. A Gallup poll shows that the percentage of Americans who believe in God has... Gallup? Es otra revista, ¿no? Ajá. Gallup. ...has fallen to 81%, a drop of 10% over the last decade, and an all-time low. This accelerating trend is especially pronounced among young adults... According to a Pew Research Center poll, 18 to 29 year olds are. Este no, este es Paul. Ya está aquí. Una, según una encuesta del Centro de Investigación. A menos que sea el nombre, pero yo creo que no. Ah, Pew. Pew Research Center. Me hecho, me hace falta leer varias. Varas del Mayer. Sí, yo no, yo no, yo tampoco he leído ningún ningún trabajo del, del Mayer. No he leído, y creo que tiene libros en español. Pero yo no he leído nada, na, nada de, más que nada porque sinceramente lo que es eh, el tema de la evolución eh, para mí no se me hace un, un, un tema central o importante. Uh, para mí en cuanto a filosofía de la religión, ¿no? Básicamente uno da por sentado, bueno, la evolución vale, ¿no? Eso en nada refuta el, el cristianismo, ¿no? Disproportionately represented among so-called nuns, N-O-N-E-S, that's atheist, agnostics, and the religious... Nuns... ¿Por qué lo puso como monjas, weón? Nones. Así se les llama, gnomes. Como, como no, como refiriéndose a gnomes, no, no pertenecientes a ninguna creencia en particular, ¿no? Ateos, agnósticos. Uh, y sí, y gente que no se afilia a ninguna religión. Unaffiliated. Pastors and other religious leaders have attributed this trend to many factors. Young people being raised outside the church is one of them. And unfamiliarity with the liturgy and church culture. And even COVID-19 has been uh, blamed for this bill. Uh, you know, Bill, maybe you can offer some speculation. Aquí es Bill. Bill, ya sabes, Bill. Eso es lo que, lo que está... Randy Notario like the stream. Ahí. Thanks for watching. Gracias, gracias, gracias por ver. Apateístas. No, no son apateístas. Apateístas son aquellos que no sienten ningún interés... En cuanto a la existencia de dioses, ningún interés en relacionarse o que no les interesa el tema o el debate o la discusión eh, con respecto a la existencia a la existencia de Dios, ¿no? Uh, you and I have discussed off the air uh, an article that that found that the biggest decline was among liberals and Democrats. Uh, yeah. And that the Republicans uh, have actually come up uh, and religiosity, according to this poll, uh, is a major determinant of political divisions in the U.S. 
Democrats, Republicans, <coughs> liberals, conservatives go in opposite directions, according to this poll. Any speculation? Yes, one would... Yo, este, Anderson, que hubo Javier, pues, que hubo Infinite, todo bien, todo viola. Really like that not to be true. One would really like it to be true that um, there would be Christians who are liberal or progressive in their politics and that we would break this caricature or stereotype that Christians are all right-wing political conservatives. But as you say, Kevin, the, the polling, the demographics seem to show that there is a lot of truth to this stereotype and that it has been primarily among Democrats and progressives that belief in God is plummeting. Um, now, the, the interesting question sociologically, which I'm not equipped to answer, is which way does the cause-effect relationship go? Is it because of their political positions that they decline in their religious belief, that their atheism or agnosticism is a result of their politics, or is it quite the reverse, that their politics are the result of their secularism and unbelief? And that would be a really interesting mm -hmm. question for some sociologists to explore. But nevertheless, the trend is apparently real, and I find very disturbing. Um, those of us who are in Christian ministry have got to try to figure out ways to reach out to this um, disaffected group of people among whom religious belief is sharply declining. Stephen Meyer continues. Eso sí es, eso sí es cierto, incluso en, en, aquí en México es igual, ¿no? Derecha, izquierda, la relación de que los derechistas son cristianos, católicos, y los de izquierda son en su mayoría ateos, ¿no? Y lo que él menciona, la, la pregunta interesante sería si los de izquierda o, o también los de la derecha, ¿no? O sea, uno tiene política de derecha o izquierda por nuestro teísmo o ateísmo o, o es nuestra eh, ateísmo o teísmo el resultado de inclinarse hacia esas hacia esas hacia esos hacia este, espectros eh, políticos. Es que bueno, que a mí sí te trae el creyente refachero. O sea, sí, es lo primero que también me, también, me, también me llamó su atención, güey. Bueno. Su camisa toda de facheros. <risa> Siempre trae... Esa es una playera, un, es como para jugar golf o algo, güey. Bueno. Siempre trae una camisa más, más formal. Usen this article. We found another answer in our national survey to probe underlying reasons for this growing unbelief, a misunderstanding of science. Perhaps surprisingly, our survey discovered that the perceived message of science has played a leading role in the loss of faith. A ver, deja ver ahí qué dijo este weón. Y... Dice Kevin. Esto lo vamos a leer acá. Bro. Lo vamos a leer acá por si las flies. Porque ahí se comió, se comió un montón el. Se comió un montón el. El We YouTube. Scientific theories about the unguided evolution of life have, in particular, led more people to reject belief in God than worries about suffering or disease or death. It also showed that 65% of self-described atheists and 43% of agnostics believe the findings of science generally make the existence of God less probable. A la primera parte dijo, tal vez, tal vez sea sorprendente que nuestra encuesta haya descubierto que el mensaje percibido de la ciencia ha desempeñado un papel principal en la pérdida de la fe. Descubrimos que las teorías científicas sobre la evolución no guiada de la vida han llevado en particular a más personas a rechazar la creencia en Dios que las preocupaciones. 
preocupaciones por el sufrimiento, la enfermedad o la muerte. También se demostró que el 65% de los autodenominados ateos y el 43% de los agnósticos creen que los descubrimientos de la ciencia en general hacen menos probable la existencia de Dios. Creo que muchas veces el cristiano se inclina por la derecha por la idea de que las enseñanzas de Dios son invariantes y por tanto buscan preservarlas, preservarlas ante todos. Sí, es un tema interesante, como dice Craig. Para alguien que estudia eh, ciencias políticas o un sociólogo, estaría interesante un, un estudio... Un estudio sobre eso. Uh, Bill, any thoughts on those <laughs> findings? Well, I think that this underlines a point that I have often made uh, that our Western culture remains deeply modernist at heart. We do not live in a postmodern culture. Um, people are relativistic and subjectivistic about ethics and religion but they are not relativistic when it comes to matters of science, technology, uh, engineering, and so forth. And I do think that this presupposition of scientific naturalism does underlie a lot of the secularism in Western society. The view is that science alone is the arbiter of truth, that science will give us ultimately the facts about reality, and that matters like religion and ethics are just... Y que temas como la religión y la ética... ...expressions of personal taste or um, the results of societal conditioning that don't really have objective truth. And so I think that this... Discovery Institute survey is probably onto something here in thinking that this misperception of modern science, this scientific naturalism, does indeed underlie a good deal of um, secular belief. Dr. Meyer continues, it's easy to see why this perception has proliferated. In recent years, many scientists have emerged as celebrity spokesmen for atheism. Richard Dawkins, Lawrence Krauss, Bill Nye, Michael Shermer, the late Stephen Hawking, and others have published popular books arguing that science renders belief in God unnecessary or implausible. Uh, quoting, the universe we observe has precisely the properties we should expect if, at bottom, there is no purpose, no design, nothing but blind, pitiless indifference. Uh, Dawkins famously wrote that. Yet between message and reality, there is a major disconnect. Over the last century, important scientific discoveries have dramatically challenged science-based atheism, and three in particular now tell a decidedly more tres en particular God-friendly story. Uh, Bill, you know, you could... A ver, deja ver ahí. Eduardo Zavala Ajá. shared your stream. Cuda is now reaching the lost. Gracias, gracias por... Gracias, gracias por compartir el, 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 el streaming. Dice, a lo largo del último siglo, importantes descubrimientos científicos han puesto en tela de juicio el ateísmo basado en la ciencia y tres de ellos en particular cuentan con una historia decididamente más favorable a Dios. ¿Qué olis, Armand? ¿Todo bien? talk about as you have many times you could talk about scientism here and so could Stephen in this article but he's saying that even the typical view of science is offering pointers to god uh that is you know given the atheist que la ciencia está apuntando a dios own definition of science yes that's a good point uh, kevin even if you did think Uh, incorrectly that science is the sole arbiter of truth and that any metaphysics that we do needs to be an extension of our best physical sciences. 
The fact is that since the beginning of the 20th century, um, there has really been a series of scientific revolutions that have made belief in God more credible than at any time in recent memory. The sort of 19th and 18th century view of the world, which promoted atheism and a kind of absentee God, I think has been undone during the 20th century. And now in a number of different areas, uh, I think physics shows itself to be more open to the existence of a transcendent creator and designer of the universe that, uh, than at any time in recent centuries. The article. Esto que dice, esto que dice está piola. Quiero este... Anita, si llegaste tarde para ver al Daniel. Esto, esto, lo que dice, es, esto que dice está piola porque... Como, como, como Craig dice, nunca lo había visto de esa manera. Ni yo lo había visto de esa manera. Pero... Hay ateos... Cientificistas, ¿no? Yo creo que en alguna vez todos nos hemos topado con alguno de ellos. Que dicen, no, es que la ciencia... Es el árbitro de la verdad. Debes, debes, este... Confiar en ella. Lo que apunte, la que apunten, lo que digan nuestros científicos, lo que diga la ciencia. Pero lo curioso, una, una de las cosas que siempre hemos atacado, o los filósofos de la religión siempre han atacado a su información porque se autorrefuta, ¿no? El cientifismo se, se autorrefuta. Pero incluso si esa creencia incorrecta, que, que llegara a decir un ateo lo mismo, lo que dice es cierto, bueno... Vamos a suponer que tienes razón, que no la tienes. Pero en el último siglo han, han habido más... este, el, O sea, la comunidad científica, aunque sigue siendo poca en comparación con el ateísmo, eh, los teístas, ahora hay más teístas eh, en las ciencias como física, las matemáticas, que hace un siglo. Y aparte, muchas, yo te la voy a comentar después, muchos de, de los desarrollos científicos, por ejemplo, ap apuntan al origen del universo, eh, las constantes físicas, que son parte de muchos de los argumentos que, cosmológicos que ahora se utilizan. ¿no? Entonces, él tendría que aceptar, y es ahí donde los ateos suelen usar la doble, la doble carta moral. Te dicen, la ciencia es el árbitro de la verdad, yo me guío por ella. Y cuando les echas el calam o algún argumento cosmológico que apunta al inicio del absoluto del universo. Gracias, gracias. Eh, lo primero que dicen, ah, no, es que no sabemos. Yo no estuve ahí en el. Yo no estuve ahí para ver cómo se, cómo se originó el universo. O te dicen, no, es que todavía no sabemos qué pasó. Las ciencias astrofísicas y cosmológicas todavía son este están en pañales, ¿no? Entonces empiezan a usar esa doble moral, ¿no? Pero por, por eso lo que menciona aquí es bastante bastante interesante. Qué bonita, todo bien, todo bien. Go continues. First, scientists have discovered that the physical universe had a beginning. This finding, supported by observational astronomy and theoretical physics, contradicts the expectations of scientific atheists who long portrayed the universe as eternal and self-existent and therefore in no need of, of an external creator. Evidence for what scientists call the Big Bang has instead confirmed the expectations of traditional theist, Nobel laureate Arno Penzias, who helped make a key discovery support Arnold Panzas le puso ahí. Pero es este... ¿Cómo, cómo se escribe este? Pensías. ¿Dónde está por aquí? Por aquí ha de estar el nombre. Ya, ar, este. Arno Pensías. ¿Qué waifus? Se refiere... Sí, cuando dice a que la ciencia de apoyar el ateísmo se refiere a... Que hace... En los siglos XVIII... 19, bueno, ajá, 18, 19, si tú quieres 20 todavía, eh, la cantidad de científicos ateos era mucho mayor al teísta, pero actualmente el número va creciendo eh, para el lado de teístas científicos, ¿no? Supporting the Big Bang Theory, 
has noted the obvious connection between its affirmation of a cosmic beginning and the concept of divine creation. Uh, he says the best data that we have are exactly what I would have predicted had I Matthew nothing Ortiz to the go stream. on Thanks the for watching of Moses and the Bible as a whole. Bill, I'm thinking that you have a whole lot to say about this first one. I have. <coughs> Yo, este, Ike, Ike. Sí, yo me enteré del chisme de... Del Shia LaBeouf que, que se volvió ya católico al hacer esa película. Said a lot about this, Kevin. Yeah. When I did my doctoral work back in the 70s at the University of Birmingham in England, I wrote on the so-called Kalam cosmological argument. This is a very ancient argument that argues for creation and for the existence of a transcendent creator on the basis of the finitude of the past. Medieval proponents of the Kalam cosmological argument had no scientific evidence whatsoever to suggest that the universe is not past eternal. Indeed, since uh, the Greek, ancient Greek philosophers like Aristotle, the universe was assumed to be eternal in its existence and never to have begun to exist. And this view dominated uh, Western thinking apart from the Judeo-Christian tradition right up until the 20th century. But I was vaguely aware that modern cosmology had developed a, a model of the origin of the universe called the Big Bang Theory, and that this was in contrast, for example, to the steady state theory, which posited an eternal past. And so as I was doing my doctoral studies, I thought I needed to look into this in greater detail. And so I began to read uh, the physics literature. And the deeper and deeper I got into this literature, the more astonished I was at the way in which um, modern astrophysics confirms the prediction that the universe is not past eternal, but had an absolute beginning a finite time ago before which literally nothing existed. There was not anything prior to the beginning of the universe. And I included this material in my doctoral thesis and submitted it to John Hick. And um, after reading it, he came back to me and he said, I, I took your thesis to one of the physicists here at the university to review. And he got back to me and said, well, yes, everything that your student has said is absolutely correct. And I said, well, yes, I know it is. And Hick said to me, why don't the theologians know about this? Uh, and I, I couldn't answer that question, but there was this great gap between what contemporary science was saying and what the theologians were, were saying. Um, and sadly, that gap still apparently persists uh, because I think this is um, a dramatic development in science that makes belief in a transcendent creator certainly ra rational. Continuing the. Sí, luego, luego checamos esa entrevista del, del Bishop. El Bishop Barron y el Shia Leboeuf. ¿Dónde puedo leer fuentes de esas estadísticas? Siempre las escucho, pero no las encuentro. De este, aquí está el, el podcast. Eh, ahí menciona el nombre de la... Es, la encuesta salió en la revista News Magazine, Newsweek Magazine. Y la otra al principio la mencionó, que era... ¿Te acuerdas, Daniel, cuál era el nombre? Pero ahí está en el... En el link tú vas a la, la transcripción, de allá encuent encuentras la, el instituto que hizo la, la, la encuesta y la revista en la que se publicó. Que cabe destacar que no es una revista conservadora. 
No, pero por eso ahí llama la atención que, ella, que Stephen Mayer haya publicado su artículo en, en esa revista. Pero ahí hacen mención de, del instituto que hizo la encuesta y si, yo creo que si la googleas ahí, ahí la vas a encontrar. O a lo mejor tendrá ahí un pie de nota aquí el eh, Craig, así donde ir a, a, a la encuesta. Uh, Parece que las películas católicas tienen ese toque. Sí, sí, sí. Es la metafísica. Y el tomista acá lo sé. Llega un poco positivista. Así es, así es, Javi. Eh, mejor puro vino en la Eucaristía. <risa> El fideísmo y el evangelismo gringo le ha hecho mucho daño al pensamiento cristiano. Y como Santi Alarcón se hizo católico sin actuar en, en películas de la... Ah, sí, sí, sí. También el Cameron Bertuzzi no ha actuado en películas católicas y ya se está por volver cat cat castrólico. El artículo, Stephen writes, Second, discoveries from physics about the structure of the universe. Segundo, los descubrimientos de la física reinforce this theistic conclusion. Since the 1960s, scientists, um, or rather physicists, have determined that the fundamental physical laws and parameters of our universe are finely tuned against all odds to make our universe capable of hosting life, even slight alterations of many independent factors, such as the strength of gravitational or electromagnetic attraction or the initial arrangement of matter and energy in the universe would have rendered life impossible. Scientists have discovered that we live in a kind of Goldilocks universe or what Australian physicist Luke Barnes calls an extremely fortunate universe. Un universo Not extremadamente afortunado. Scientists have concluded that this improbable fine tuning points to a cosmic fine tuner. As former Cambridge astrophysicist Sir Fred Hoyle argued, a common sense interpretation of the data suggests that a super intellect has monkeyed with physics to make life possible. Okay, Bill, go to town on this. <laughs> well, this is. Quedo bueno tiene la tonta Roma. Te refieres a la película del es en blanco y negro del cómo se llama este boludo. Hay que tener fe para ser ateo. Y no tengo fe suficiente. Eh, todo, todo un fractura que el wife es politólogo. ¿sí? Es <risa> the famous argument from the fine tuning of the universe for a cosmic designer. Um, what scientists have discovered is that the constants and quantities which appear in the laws of nature appear to fall within an extraordinarily narrow life-permitting range of values. Were any of these constants or quantities to be altered by almost incomprehensibly tiny amounts, the universe would have been life-prohibiting instead. For example, an alteration in the force of gravitation Um, Por ejemplo, una alteración en la fuerza gravitatoria hubiera resultado en la expansión del, del universo muy rápido para que se formaran las estrellas y planetas vida. Para que la vida pudiera evolucionar y, por el otro lado, si la gravedad fuera... El universo hubiera sido long ago recolapsed into a catastrophic cosmic black hole before life could evolve. Um, Luke Barnes, whom uh, Steve mentioned in the quotation, um, I was just reading an article by him this afternoon in um, study for my systematic philosophical theology where I'm covering the fine-tuning argument. And Barnes... Yo. Manny Ortiz sent 75 stars. <laughs> K. Jesus to V. Eso es todo, mi hermano. Gracias por las estrellas. Un capo. Lástima que ya no hago devoluciones, ¿eh? Le voy a, le voy, le voy a poner ahí como los de hacen los que hacen de Twitch. Que, dice, que dicen, gracias por tu donación. Pero no hago devoluciones. <risa> Alfonso Cuarón. 
Supongo que lo dice por el catolicismo. Ah, me refería a la iglesia católica. La, la verdad yo no, yo no sé, yo no sé. Yo no le encuentro atractivo alguno. Gracias, mi mano, eres un capo. Lists a number of these fundamental parameters of the universe and the improbability of each one falling with this in this exquisitely narrow life permitting range. And he comes up with a combined probability that all of these would fall into the life permitting range by chance alone is on the order of one chance out of 10 uh, to the 135th power, uh, which is simply an incomprehensible number. And so this a la potencia de 135 me parece. O a la potencia de menos 135. Ahora vamos a ver. Para que no vayan a decir nada. Ah, sos, 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 sos chorero. ¿Dónde estaría eso por aquí? Bro? No lo encuentro, boludo. Ah, Aquí está, ajá, sí. Uh, con una probabilidad de... Uh, en un orden de 1 a la 10 a las 135. A la potencia de 135. 5 estrellas igual a un 5. O llega a teoría del multiverso para elevar a la superpotencia la cantidad de universos y haciendo posible la existencia de un mundo finamente ajustado. Ándale, así es. La vieja carta del multiverso. Fine tuning of the universe does cry out for explanation. And basically there are three options in the literature on fine tuning that are vying for the status of the best explanation. One would be that these constants and quantities are all really physically necessary. If we really understood the laws of nature, we would see that these are not free parameters that can vary, but they all are uh, necessary in their values. Virtually no one believes that. The, the more scientists explore the laws of nature, the more they are able to see that um, these Uh, constants and quantities are not determined by the laws themselves. And this is very helpful because it means that you can describe other possible universes governed by the same laws, but with different values for the constants and quantities. And because they are governed by the same laws, you can predict what those universes would be like. And, and what they discover is that the results would be catastrophic. Uh, there wouldn't even be chemistry. There wouldn't even be matter in these other worlds uh, without these finely tuned constants and quantities. So in order to, dis uh, to defend the hypothesis that this is due to chance, um, many theorists are adverting to the so-called multiverse hypothesis, which says that there is um, an ensemble of universes like ours, preferably infinite, which vary randomly in their constants and quantities so that life permitting universes would appear somewhere by chance in this infinite ensemble. And since uh, you can only observe universes that are fine tuned for the existence of observers, we shouldn't be surprised Um, to find ourselves in such a universe. And this is really where the debate lies today. The debate today over fine-tuning is a contest between these two metaphysical hypotheses, the multiverse hypothesis and the hypothesis of a divine designer. Um, and I think that there are good reasons to prefer the hypothesis of divine design over the a uh, multiverse hypothesis. One of these has been explained well by Roger Penrose, and that is that if we are living in a multiverse of randomly ordered worlds, then we have absolutely no basis for thinking that our perceptions of the external world are indeed accurate. Um, 
there could there are, in other words there are observable worlds in which you have sort of freak observers um these are sometimes called Boltzmann brains, brains that simply fluctuate into existence um, out of the, the thermal vacuum with illusory perceptions of the external world. And on the multiverse hypothesis, there is no way to know that we are not just one of these freak observers. So if you believe in the multiverse hypothesis, you cannot rationally believe that you have a body, that you're surrounded by a real external world, that you actually have other friends and acquaintances. In fact, and here's the, the real irony, you can't even rationally believe the multiverse hypothesis. Because if all of your sense perceptions are unreliable, then how do you know that the empirical evidence on which you believe the multiverse hypothesis is reliable and not simply an illusion of your brain. And so it turns out that this hypothesis is, is seriously self-defeating and cannot be rationally affirmed. So that's where this debate over fine-tuning lies today, and it is a very uh, animated and important debate uh, and a good many philosophers and physicists are defending um, the hypothesis of divine design as the best explanation. Steve, then. Aguante, lean. Sí, el argumento evolutivo en contra del naturalismo. Cabe la posibilidad de que el universo sea causa de una ciencia supermaterial inmutable, no consciente. Pero mi problema es el asunto filosófico de la potencialidad, como la no conciencia puede crear autoconciencia. Claro, claro. ¿Qué hago, eh? Ya te ganaron, mi mano. Te acaban de humillar, loco. Gracias, Anita, por esas estrellas. Gracias, gracias. Salió o no salió el mensaje. Salió o no salió el mensaje. Ahí está. Ahí está. Ana Catheris Costa sent 100 stars. Estrellita, donde estás? Smiley face. <risa> sí, gracias, Ana. Gracias, gracias por esas cien estrellas, Anita. Gracias, te agradecí. Ojo, ojo. Sí, te la aplicaron, mi mano. Sí, porque tú enviaste 75. Porque es las 25 que te fal faltaban, se las enviaste ahí a Star Yuki o a Auron Place. O algún huevón de esos. Y la estrellita sí. Y la Anita sí envió la 100 para acá. Como debe de ser. <risa> sí, José. Creo que hay gente que está más dispuesta a aceptar que es un cerebro de Boltzmann que aceptar la existencia de un creer. La, net, la neta sí, güey. Y lo como yo había comentado hace rato, ¿no? Ellos tienen una resistencia a, la, a darle entrada a, a cualquier paso que dé... A cualquier puerta que dé entrada a la existencia de Dios, que van a intentar este poner un millón de pretextos, ¿no? Luego dice en el artículo, punto 3, la biología molecular. Hora de enviar 125 estrellas, ándale. <risa> These include digital code and DNA and RNA, tiny, intricately constructed molecular machines, which vastly exceed our own digital high technology in their storage and transmission capabilities. Efren Duki liked the stream. Thanks for watching. Kyo, el del también del infinito ahí te va pidiendo desde así pidan su deseo y va la estrella. Gracias, gracias, mi infinito. David Alberto sent 50 stars. Ahí te va. Pai Dundasio. <risa> Ándale, gracias, gracias. Sí, 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 gracias por las estrellas. Sí, ahora ya quedó el nombre del David ahí. Ya pasó a la... Quitó el nombre de la Anita. Sí, andan con todo, gracias. Son unos capos todos. Ahí te va, pido donde sea. Están lloviendo estrellas. Sí, es, es como la... Que no tiene una canción así de... De... ¿Cómo se llama? Cristian Castro. Algo así. ¿No hay una canción así que dice algo de... Las estrellas? Yo vi en estrellas. 
O es lloran las rosas. Lloran las rosas. Turu, tu, tu. Pero que hay algo así, no estoy seguro que sí. <risa> que está lloviendo estrellas. Gracias, gracias. Son unos cracks, como diría, como diría Leo Cormillo. Puro crack aquí, bro. And even Richard Dawkins has acknowledged that the machine están lloviendo estrellas en nuestra... Es esa, es esa. ¿Cómo, cómo va esa parte? Es esa. Sí, esa es, la, esa es la parte de la canción. Ándale. Y si incluso Richard Dawkins ha reconocido que el código... Uh, at, the, at the very least, the discoveries of modern biology are not what anyone would have expected from blind materialistic processes. Evidence of design in biology, Bill? Where is... Eh, la de Mar Azul. Me da mucha risa el video musical. Sí, pero ¿cómo va? Sí, claro, claro. Y viendo estrellas, ajá. Ah, sí. Ajá. Sí, ya la encontré, Iván. Y están lloviendo estrellas en nuestra habitación. Es esa, esa. Así es mi infinito. Mar azul. Sí, está, está chafona. ¿Cuándo, ¿Cuándo te pides el pelo como buen Twitch? <risa> que vive de naciones. Nada, no, ¿qué pasó, carnal? Yo estaba, ser, yo estaba acá súper concentrada leyendo Uzumaki. Y de repente me llega la notificación del Face. Y bueno, acá estoy. Eso es todo, Anita. Como debe de ser. Como debe de ser. Pues he trabajado en esas primeras dos áreas que Steve habló. Namely, the origen del universo y la fine tuning del universo para intelligent life. Steve is the one who has worked uh, most on this third area of evidence of intelligent design and biology. And he claims that the information that is contained in the cell itself um, bespeaks of intelligent design. And the argument here is that even if we are evolved uh, from lower life forms, That nevertheless, uh, this cannot be explained solely in terms of um, random mutations and selection, natural selection operating on these random mutations or other um, factors um, in uh, embryonic development, for example. That uh, the best explanation would require some sort of intelligent design behind the process, even on an evolutionary scenario. So you have a number of these intelligent design theorists like Michael Behe, who are quite willing to accept the thesis of common ancestry, that all life is evolved from some primordial uh, organism, but they will deny that this um, biological complexity can be plausibly explained by the usual mechanisms offered in evolutionary biology. And the article concludes, all this underscores a growing disparity between public perceptions of the message of science and what scientific evidence actually shows. Far from pointing to blind, pitiless indifference, the great discoveries of the last century point to the exquisite design of life y el universo, y, arguablemente, a un inteligente creador behind it all. Uh, Bill, tus conclusiones sobre el artículo. Bill, tus conclusiones sobre el artículo. Steve's conclusion is quite justified. I think that in light of the evidence that we've talked about today, it is at least reasonable to believe in a transcendent creator and designer of the universe. 
And so today's Christian does not find himself fundamentally at odds with modern science, as these polls seem to suggest. Rather, I think the person who believes in a transcendent creator and designer of the cosmos <laughs> finds himself situated uh, very Anna Catheris Costa sent with 100 stars. No me gusta perder protagonismo. Devilish face. <laughs> Eso es todo. Gracias, Anita. Sí, ya. Sí, ya le quitaron otro. Ya quedó el nombre de Anita ahí. Ana César Acosta. Ana Cáceres Costa. El rico humillando al pobre. <risa> Así es. Gracias, Anita. Gracias por esas 100 estrellas. Eso es todo. Como debe de ser. Puro crack. Creo que aquí ya acabó la vara esta. And by the way, Bill, we just have to talk about uh, the web telescope images as we wrap up the, the podcast today. Uh, Steve mentioned Luke Barnes earlier. Uh, he said about these images, imagine you're lying on your back looking up at the stars and these images zoom in and in and in until it's the same size in the sky as a grain of sand held at arm's length. And we've zoomed in enough so that in that spot we can see thousands of galaxies. Isn't that amazing, Bill? I mean, the, the grain, a grain of sand, if you held it at, at arm's length. Just Bill. Bill, me refiero al grano de un grano de arena. And we just examined that portion uh, of, of, yeah. of the universe, and that's what we see. The universe is incomprehensibly large. And I think these images from the telescope um, underline the biblical uh, psalmist words. The heavens are telling the glory of God and the firmament proclaims his handiwork. Unos cracks. Unos cracks. Sí, creo que, creo que este, este es el último podcast que falta por revisar de los más recientes. El de ¿Qué hace, eh, ¿qué hace que un feto sea una persona? Este va a estar piola, bueno. Este va a estar piola. Pero esa sería la semana que viene. A ver si, hay, a ver si ya tiene la transcripción. Bueno, hasta aquí les dejamos gente. Eh, gracias, gracias. Por haberme acompañado. Gracias también por sus comentarios. Y gracias por los que aventaron las estrellas. ¿no? Las aventaron como unos cracks. Así no llegan los mecos de, ra de razón o fea a jalarle las patas en la noche. Entonces, gracias Anita, Manu. ¿Quién más? ¿Quién más? El Infinite. El Infinite aventó entre ellas. Creo que nada más, ¿verdad? Aquí no me dice quién. ¿Quién se, quién se aventó las estrellitas? A ver, pero creo que sí fueron ellas. Sí, bien choto aquí el, el stream de Facebook, no me dice. Pero gracias. Entonces, este, ¿alguien quiere desafiarme ahora? Sí, claro. Entonces, gracias. Este, para los que me siguen en Facebook, eh, pasen una excelente noche y fin de semana. Yo los veo hasta el lunes. Hasta el lunes los veo, ¿vale? Eh, y para los que me siguen en Twitch Ahorita en unos Máximo 20 minutos no, Nos vemos allí En Twitch, ya más relajado ¿no? Ya para cotorrear ¿no? Entonces, este, muchísimas gracias Hoy no hay encuesta no, todo este, ¿qué, ¿Qué juego ganó? Ah, sí, uno de Steam para el, del, para el lunes Y seguimos el lunes con El tema de las plagas, ¿vale? Entonces, sale gente Nos estamos viendo, pásenle chido le voy a caer al texto. <risa>